வணக்கம் நான் உங்க திருவேல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் பேஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம ஈஸியா பாஸ் பண்ணலான்றது பார்க்க போறோம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூல யூனிட் நம்பர் ஒன் எல்லாருக்குமே தெரியும் வெரி சிம்பிளான லெசன் மேட்ரிசஸ் ஸோ மேட்ரிசஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏகன் வேலை ஏற்கனவே டெஸ்ட் கேலாமெண்டன் தேகம் அதுக்கப்புறம் ரிடக்ஷன் ஆஃப் எக்வாரிட்டிக் ஃபார்ம் டு கனானிக்கல் ஃபார்ம் பை ஆர்த்து குணம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இந்த மேஜரான ஒரு ஈஸியான ஒரு டாபிக் வந்து உங்களுக்கு கம்பல்சரி இந்த கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ் அந்த சிக்ஸ்டீன் மார்க் உங்களுக்கு எடுத்துக்கலாம் ஈஸியாக இந்த ஃபார்ம் மட்டும் படித்தா இல்லை எனக்கு இந்த ஃபார்ம்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் கேலாமெண்டன் தேகம் ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ தென் நெக்ஸ்ட் பாருங்க யூனிட் நம்பர் டூ வெக்டர் கேல்குலஸ் எல்லாருமே சொல்றது மூணு தேரம் படிங்க போதும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கிரீன்ஸ் தேரம் ஸ்டோக் தேரம் அண்ட் காஸ் டைவர்ஜன்ஸ் இந்த மூணு தேரம் வந்து ஈஸியா நம்மளால சிக்ஸ்டீன் மார்க் எடுக்க முடியும் ஆனா அதுல ஒரு மைனஸ் என்னன்னா சம்டைம்ஸ் டுவெல் மார்க்ஸ் கேட்டுறாங்க ஒரு ஒரு தேரம் கொடுத்துட்டு இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரீன் தேரம் டுவெல் மார்க்ஸ்ல கேட்டுட்டாங்கன்னா ரிமைனிங் ஒரு எல்லாருக்குமே மிஸ் ஆகுது அந்த ஃபோர் மார்க் மிஸ் ஆகுது அந்த ஃபோர் மார்க்ஸ் என்ன கேட்கறாங்கன்னா டேரக்ஷன் டெரிவேட்டிவ்ஸ் இல்லைனா இரிட்டேஷனல் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் கொஞ்சம் மாறுது இரிட்டேஷனல் வேல்யூஸ் இந்த பாருங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரீன்ஸ் தேரம் ஸ்டோக் தேரம் காஸ் டைவர்ஜன்ஸ் தேரம் இந்த மூணு தேரம் நீங்க பாத்துட்டா கம்பல்சரி உங்களால ஈஸியா டுவெல் மார்க்ஸ் எடுக்க முடியும் கொஸ்டின் பேப்பர் டஃபா வருதுன்னா எயிட் மார்க்ஸ் எடுக்க முடியும் கிரீன்ஸ் தேரம் சம்டைம்ஸ் எயிட் மார்க்ல கேட்கறாங்க ஸோ அதிகப்படியா சிக்ஸ்டீன் மார்க்ல கேட்கறது காஸ் டைவர்ஜன்ஸ் தேரம் தென் டேரக்ஷன் டெரிவேட்டிவ்ஸ் இது எதுக்கு நீங்க டேரக்ஷன் டெரிவேட்டிவ்ஸ் போட்டிருக்கீங்கன்னா இந்த ரிமைனிங் ஃபோர் மார்க்ஸ் அதில் உங்களுக்கு ஆட் ஆகிடும் பெரும்பாலும் அதிகபட்சமா அதிகமா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன் மார்க்ல கேட்டுருவாங்க கேட்காத பட்சத்தில் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சிரமம் படும்போது நீங்க இந்த ஃபோர் மார்க்ஸ் இதில் எடுத்துடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க யூனிட் நம்பர் த்ரீ அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன்ல எல்லாருமே சொல்றது பைலினியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பைலினியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ்ல ரெண்டு மெத்தட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு ஸோ ஒன்று வந்து நார்மலான ப்ராப்ளம் இன்னொன்று இன்ஃபினிட்டி ப்ராப்ளம் ஸோ இன்ஃபினிட்டி வந்தால் ரொம்ப ஈஸின்னு நினைச்சுங்க ஏன்னா இன்ஃபினிட்டி வரும்போது சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ பைலினியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கம்பல்சரி ரேட் மார்க் அட்டன் பண்ணிடலாம் ஆனால் அதுக்கு கூட பேரா வருது அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் வருதா இல்லை ஹார்மோனிக் கான்ஜிகேட் பேஸ் பண்ணி வருதான்றது அது எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர் டைப் பொறுத்து தான் மாறும் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து பயிலிங்கர் கூட வேற எதுனா இந்த மாடல் வரலாம் இல்லை கன்ஃபார்மல் மேப்பிங் வரலாம் இல்லை கன்ஃபார்மல் மேப்பிங் கூட அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் வரலாம் அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் போகும்போது ரொம்ப டஃபாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க நிறைய வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் பார்சல் டிஃப்ரென்சியேஷன் கான்செப்ட்லாம் நிறைய உள்ளே கொண்டு வருவாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை பெரும்பாலும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர் இல்லை நான் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா பைலிங்கர் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கம்பல்சரி கொஷின் வரும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் மேப்பிங் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கன்ஃபார்மல் மேப்பிங் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரு எயிட் மார்க் அதுலேருந்து கம்பல்சரி நீங்கள் எடுத்துடலாம் தென் யூனிட் நம்பர் ஃபோர் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டெகிரேஷன் ஆனால் இதில் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டெகிரேஷன் பார்த்தோன்னே நிறைய பேர் வந்து இந்த இந்த யூனிட்டை ரொம்ப அவாய்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இன்டெகிரேஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணுறது தான் அந்த ஃபங்க்ஷனை செலக்ட் பண்ணுறது தான் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதில் வந்து காஜிஸ் ரீட்டர்கள் தேரம் லேரம் சீரியஸு ரிசுடி தேரம் காசி ரிசுடி தேரம் சொல்லுவாங்க இல்லை சிம்பிளாக ரிசுடி தேரம் சொல்லுவாங்க தென் கான்டர் இன்டெகிரேஷன் கான்டர் இன்டெகிரேஷன் மொத்தம் மூணு டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஆனால் நம்ம ரெண்டு பார்த்தா போதும் ஒன்று ஜீரோ டு டூ ஃபைவ் மாடல் அண்ட் மைனஸ் ஃபைவ் டு ஃபைவ் மாடல் ஸோ இந்த ரெண்டு மாடல் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்த போதும் இது நாலுமே நீங்கள் படிக்கணுமா நாலுமே படிக்க படிக்கணுமா சார் தான் கண்டிப்பாக நாலுமே நீங்கள் படித்தா தான் உங்களால் ஈஸியாக அந்த சிக்ஸ்டீன் மார்க் அட்டன் பண்ண முடியும் ரொம்ப ஈஸியான மாடல் ஒரு ஒரு மாடல் அழகாக நீங்கள் படித்தா போதும் ஸோ நாலு டைம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதில் கிளிக் ஆட் உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன் மார்க் ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ஸோ அந்த நாலு டைப்பே நீங்கள் பார்க்கணும் ஏன்னா சிக்ஸ்டீன் மார்க் எடுக்கக்கூடியது நீங்கள் யூனிட் ஒன் யூனிட் ஒன் யூனிட் டூ அண்ட் யூனிட் நம்பர் ஃபோர் யூனிட் ஒன் யூனிட் டூ யூனிட் ஃபோர்ல தான் நீங்கள் ஈஸியாக சிக்ஸ்டீன் மார்க் உங்களால் எடுக்க முடியும் யூனிட் த்ரீல வந்து பைலினியர் கூட அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் கொஞ்சம் டஃபாக கேட்டாங்க அதை ஆன்சர் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் அதில் எயிட் மார்க் தான் நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம் தென் யூனிட் நம்பர்
இப்போ நம்ம பார்க்க போறது மார்க் அனாலிசிஸ் மார்க் அனாலிசிஸ் எப்படி ரிசர்ச் பண்ணலாம் யூனிட் 1 ல 16 யூனிட் 2 ல 16 யூனிட் 3 ல 8 மார்க் யூனிட் 4 ல 16 யூனிட் 5 ல 8 மார்க் சோ டோட்டலா உங்களுக்கு 64 மார்க்ஸ் வரும் அண்ட் தென் 2 மார்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு 5 क्वेश्चन பாத்தீனா அது ஒரு 10 மார்க்ஸ் अराउंड நீங்க 74 மார்க்ஸ் எடுக்கலாம் 100 மார்க்ஸ் க்கு நீங்க ஈஸியா M2 ல 74 மார்க்ஸ் எடுக்கலாம் என்ன இப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கிட்ட கேக்குறது 8 மார்க் அதிகமா கேக்குறாங்க 8 மார்க்காவே கேக்குறாங்க एग्जामல M2 ல போட்டுட்டாங்க அதனால எங்கள பாஸ் பண்ண முடியல நிறைய பேர் எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்றாங்க சோ அதல ஒண்ணுமே கிடையாது நீங்க ஒரு क्वेश्चन கூட விட்டுட்டு வர கூடாது நான் இது கூட ஒரு ஒரு 8 மார்க் ஏன் விட்டுர்க்கேன் அப்படினா அது வந்து உங்களால அட்டெண்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றா 100% அட்டெண்ட் பண்ண முடியாது ஏனா நம்ம வந்து ஈஸி பாஸ் தான் ஈஸியா எப்படி நம்ம பாஸ் பண்ணலாம் ஈஸி டு பாஸ் அப்படி தான் நாங்க போயிட்டு இருக்கோம் ओके